Autoridades norteamericanas consideran a San Diego como el epicentro del tráfico de fentanilo a Estados Unidos. Y sus seis garitas internacionales en los condados de San Diego e Imperial son la ruta principal para el contrabando de esta droga, que según la DEA es 50 veces más potente que la heroína. Aproximadamente el 60% de los decomisos hechos por agentes de aduanas y protección fronteriza ocurrieron en esta zona, dijo Randy Grossman de la Fiscalía Federal del Sur de California. El Departamento de Salud de San Diego declaró al fentanilo como una emergencia de salud pública. En 2021, más de 800 personas murieron por sobredosis en el condado. Hemos notado un eh, incremento en cuanto a eh, pues, la presencia del fentanilo como tal, no así al consumo propiamente de la sustancia directamente. El fiscal de Baja California dice que del lado mexicano, mucha gente consume este derivado sintético del opio mezclado con otras drogas. El incremento no es tanto en nuestra región, sino que lo es en aquel lado de la frontera. Autoridades locales reportan detenciones y decomisos, aunque en México son los federales quienes deben combatir el narcotráfico. El SAR Antidrogas estadounidense visitó este año la zona para buscar cómo detener el contrabando. Ellos están usando paquetes mucho más pequeños, um, pueden dividirlos en, en uh, paquetes más pequeños, están usando más, más carros, más gente. Y mientras el fentanilo sigue llegando a las garitas, cada vez tiene más adictos en México. Llegaron ya tarde porque el fentanilo ya está prácticamente en toda la ciudad. El académico asegura que fueron los deportados de Estados Unidos quienes empezaron a buscar primero el fentanilo aquí en Tijuana. Luego los cárteles empezaron a mezclarlo poco a poco con otras drogas hasta crear un mercado por el cual hoy pelean a muerte. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticiero Cierre de Edición.